फ्रेंड्स आई एम योर फ्रेंड एकता सिमला आई एम एक्चुअली कंडक्टिंग अ प्रोजेक्ट विज्ञान इन विच डेली फाइव क्वेश्चंस ऑफ जनरल साइंस आर प्रोवाइडेड एंड नेक्स्ट डे देयर सॉल्यूशंस आर गिवन यू हैव अबाउट फॉर ट्वेंटी फोर आवर्स टू फाइंड देयर आंसर्स एंड देन मैच विद माय आंसर्स द मेन एम टू कंडक्ट दिस प्रोजेक्ट विज्ञान इज टू मेक एजुकेशन इन हैंड्स ऑफ एवरी in this era of science and technology every person at any age should have basic knowledge of science these vigyan sheets provide you enormous questions which have been a great part of previous competitive exams and also will definitely come in upcoming exams like upsc ppsc nm mms and ntsc and all other exams related to science today i am discussing with you all my first five sheets of vigyan and i will discuss all those questions in detail with you all so first sheet is so this is questions for the day one first question is what are the parts of a plant podde de vakh vakh bhag kehde hunde han i have prepared these all sheets in both mediums that is english as well as punjabi so that all the private school students and government school students can learn from these videos in their medium so first question is what are various parts of a plant first so it's four exa four examples are root stem leaves all of the above so ਦੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੜ ਤਣਾ ਪੱਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਫਰਸਟ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਮੇਜਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਆਫ ਫੂਡ ਦ ਫੂਡ ਵੀ ਈਟ ਡੇਲੀ ਦੈਨ ਹਾਊ ਮੈਨੀ how which nutrients are present in that food bhojan de mukh tat kehde kehde han so examples are carbohydrates fats proteins and all of the above carbohydrate fats means chabi protein and uprokt sare to sanu vi pata hai ki jehda vi assi food khanne ode vich sade jehde nutrients hunde aa oh ye tinno hi milde aa sanu carbohydrates fats te protein so its answer is all of the above uprokt sare ede vich sade kol vitamins vi aa jande aa minerals vi aa jande aa theek hai to sade kol three hi options given ne carbohydrates fats and proteins so we have to take all these three options so our third question is which solution is used to test the presence of starch in our food if we if our food stored starch in it starch it is a form of carbohydrate so if we have to test its presence so which solution is used that means ki agar aap bhojan de vich starch di maujoodgi pata karni hai ta assi kehde kol di vartu karde hain ta ede vich apne kol char kol ditte hue hain first is saffron in solution second is iodine solution third is methylene solution and fourth is sugar solution saffron in iodine da kol methylene blue ate chini da kol ta assi ede vich option use karde hain iodine solution ki jadon vi assi kise ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਇਓਡੀਨ ਦਾ ਕੋਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਫੂਡ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੂਡ ਲਿਆ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੱਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਊ ਡ੍ਰੌਪਸ ਆਫ ਆਇਓਡੀਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੂੰਦਾਂ ਆਇਓਡੀਨ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਲੂ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਬਲੂ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੂਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਚ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਇਓਡੀਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਬੋਇਲ ਕਰਨਾ ਉਬਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨੈਕਸਟ ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ 
it is a crucial question of this of this time uh, when we are polluted from all around us so what are the main types of pollution around us ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਸੋਇਲ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਟਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੋਇਸ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਵੀ ਹੈਵ ਬੋਥ ਥ੍ਰੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫੋਰਥ ਇਜ਼ ਆਰ 에ਅਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਆਲਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਇਨ ਦਾ options so if if this option also occurs then it is all okay so soil pollution water pollution noise pollution air pollution and so if we choose all of the above this is was our fifth question next is our sixth question which of these materials is soluble in water so that means heat likha vich kehda padartha jehda oh pani de vich kulan shil hunda matlab jinnu assi pani de vich bahut easily khol sakde ha theek hai ta apa examples da sade kol bahut ne ki jinna nu assi khol sakde ha chini hai namak hai theek hai ta ko bahut sare cheeza ne jinna nu assi pani de vich khol lenne ha but assi inna de vichon hi option deni hai so first is salt second is chalk powder third is oil and fourth ਇਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸ਼ੀਟ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੇਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਚ ਨਹੀਂ ਘੁਲਦਾ ਚੌਕ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘੁਲਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘੁਲਦੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਕੀ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਲਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਨੈਕਸਟ 7th ਇਜ਼ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਆਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਰ ਪਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਲਾਸਿਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਰ ਪਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੇ ਆਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਕੰਸੀਡਰ ਥੀਸ ਫੋਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਥੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਆਨਸਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਸੋ ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸੀ ਕਰੈਕਟਲੀ ਨੀਟਲੀ ਇਨ ਥਰੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸ਼ੀਟ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਪੀਸ ਆਫ ਵੁੱਡ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸੀ ਬਿਯੋਂਡ ਪੀਸ ਆਫ ਵੁੱਡ ਥੈਨ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਗਲਾਸ we can see clearly through a glass so glass is a transparent object iron sheet is not transparent that is an opaque object opaque objects are those through which we cannot see clearly next is which joint is present in our shoulder sade sharir de modde de vich jehda jod hunda oh keda jod hunda that is ball socket joint that you have to learn that ball socket joint is present in our shoulder that means here is a ball like structure this is a ball like structure it is present in a bowl it is present in bowl so this is our arm so our arm is fixed in this bowl so that means this bowl is fixed and this ball like structure attached with the our arm can move freely to this direction to this direction so that's why we can move our arm up and down front and back so this is only possible because of this joint that is ball socket joint punjabi ch nu kehne apa gend gutti jod ya kundi doda jod ਤੋਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਗੇਂਦ ਗੁੱਤੀ ਜੋੜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁੰਡੀ ਡੋਡਾ ਜੋੜ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਨਾਈਨਥ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮੈਟਰ ਪਦਾਰਥ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਲਿਡ ਲਿਕੁਇਡ ਗੈਸ ਯਾ ਆਲ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਟਰ ਦੀ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਚ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਈਸ ਆ ਜਾਏਗਾ जे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਚ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਟਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੀਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਇਹ ਵਾਟਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਥ੍ਰੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਹੋਗੀ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਹੋਗੀ ਇੱਕ ਗੈਸ ਹੋਗੀ 
so that is which gas is necessary for photosynthesis in plants photosynthesis that means prakash sanslishan ki jehde plants ne oh photosynthesis de process naal hi apna food hai jehda oh prepare karde ne theek hai to ode vich kehdi gas zaruri hundi hai ta carbon dioxide oxygen nitrogen and all of the above te ede vich option aundi hai saadi carbon dioxide because plants absorb carbon dioxide from the air and get converted into the oxygen which we consume so the ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨੈਸੈਸਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਣਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੈਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਚੇਂਜ ਆਰ ਆਨਸਰ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਨੇਮ ਆਫ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਮੈਜ਼ਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਆਰ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਮੀਟਰ ਸਕੇਲ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਐਂਡ ਸਪਰਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਟਰ ਸਕੇਲ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਲੈਂਥ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਮੈਜ਼ਰ ਦਾ ਲੈਂਥ ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਮੈਜ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਅ ਲਿਕੁਇਡ ਦੈਨ ਸਪਰਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਮੈਜ਼ਰ ਦਾ ਵੇਟ ਆਫ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ ਸੋ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਮੈਜ਼ਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ 13th ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 37 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਉਹ 37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ 37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਟਸ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ 98.6 ਡਿਗਰੀ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਸੋ ਇਨ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਇਟਸ ਵੈਲਿਊ ਇਸ 98.6 ਦੇਖੋ 37 ਡਿਗਰੀ ਐਫ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ 37 ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ ਐਫ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀ ਨੈਕਸਟ 14th ਇਸ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰਸ ਆਫ ਹੀਟ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰਸ ਆਫ ਹੀਟ ਮੀਨਸ ਦਾ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੀਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੀਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੀਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀਟ ਪਾਸ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੁੱਡ ਆਇਰਨ ਪੇਪਰ ਔਰ ਕਲੋਥ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੁੱਡ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਲੋਥ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਆ ਉਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਹੀਟ ਆਇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਆ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ 15th ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਹੀਟ ਆਫ ਸਨ ਰੀਚਸ ਟੂ ਅਸ ਬਾਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸ ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕਨਵੈਂਸ਼ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਚਾਲਨ ਸੰਵਹਿਨ ਤੇ ਵਿਕਿਰਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵਿਕਿਰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਥੋਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵਿਦ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਹੀਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਰ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ 16th ਡੈਂਟਿਸਟ ਯੂਜ਼ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਨਵੈਕਸ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਨਕੇਵ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਰ ਨੇਗੇ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਲੈਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਯੈਲੋ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫਲੇਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡਲ ਦੀ ਫਲੇਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਲੈਕ ਦੈਨ ਯੈਲੋ ਦੈਨ ਬਲੂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਲੂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਾਰਮੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਭਾਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਮੈਸਟ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਬਲੂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇਹਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਨਿਆਰੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੀਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਲੂ ਪਾਰਟ ਦੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਫਲੇਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਸਕਣ ਨੈਕਸਟ ਆਰ 19th ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਰਗੜ ਬਲ ਰਗੜ ਬਲ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਰਗੜਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਦੇ ਆ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਪੈਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਗੜ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਰਗੜ ਬਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਰਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਰਗੜ ਬਲ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਮੀਨਸ ਰਗੜ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਓਪੋਜ਼ਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਨਾਨ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਰਗੜ ਹੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸੰਪਰਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟੈਕਟ ਬਲ ਆਏਗਾ ਸੰਪਰਕ ਬਲ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਕਲਰਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਸਨਲਾਈਟ ਛੋਟੇ ਕਲਾਸਾਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸੱਤ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਰ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਫਿਫਥ ਸ਼ੀਟ ਮਾਈ ਫਿਫਥ ਸ਼ੀਟ ਇਜ਼ ਥਿਸ ਸ਼ੀਟ ਇਜ਼ ਫਿਫਥ ਐਂਡ ਆਰ 21st ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਨੇਮ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਵਿਚ ਡਜ਼ਨਟ ਰਿਸੋਲਵ ਇਨ ਵਾਟਰ ਉਸ ਲਿਕੁਇਡ ਉਸ ਦਰਵ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘੁਲਦਾ ਉਸ ਦਰਵ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘੁਲਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘੁਲਦੇ ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਇਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਲਰ ਇਨ ਨੇਚਰ ਪੋਲਰ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਆਇਨਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੋਲਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿਸੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੋਲਿਬਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੋਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲੂਗਾ ਹੀ ਘੁਲੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਮਿਲਕ ਮਿਲਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪਾ ਲਈਏ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲਕ ਦਾ ਸਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਇਲ ਆਇਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਘਣਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਇਲ ਦੀ ਉਹ ਵਾਟਰ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ
गेंद गुत्ती जोड़ है ना बाल सॉकेट बाल सॉकेट जॉइंट नैक्सट इज़ आर हिंज जॉइंट जोड़ा हिंज जॉइंट हों प्रजेंट हों नीज के हिंज जॉइंट हों कब्जेदार जोड़ भी कहें आप ठीक है पंजाबी के कहने कब्जेदार जोड़ कब्जा कितने लगे हों अपने गेट्स के है ना जोड़े अपने घर के गेट लगे होंगे वो इतने कब्जे लगे होंगे वो कब्जिया का पॉइंट की हों कब्जे की काम करते हैं वो गेट में सिर्फ इको ही पास खुलन देंगे दूजे पास खुलन नहीं देंगे अपना जोड़ा गेट वो एक पास ही खुल सकता अपना दूजे पास नहीं खुल सकता इस तरीके जोड़ है भी जोड़ा कब्जेदार जोड़ है वो कितने प्रेजेंट हों अपने नीज के प्रेजेंट हों गोडिया प्रेजेंट हों गोडिया की होंगे कि जोड़े आप गोडे वो सिर्फ पिछे नहीं मोड़ सकते आप अपने गोडिया अगे न मोड़ सकते नहीं मोड़ सकते है ना तो जो जोड़ हों की हूँ हिंज जोड़ हूँ उस करके जो गोडे ने अपने सिर्फ इको ही डायरैक्शन मुड़ सकते हैं वो होर किसी डायरैक्शन के नहीं मुड़ सकते ठीक है नैक्सट सा लास्ट क्वेश्चन है जी अज का ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ मच टैंपरेचर शुड बी इनसाइड द वर्मी कंपोस्ट बीन वर्मी कंपोस्ट की होंगे जी जिद आप वर्मी आसपैक्ट्स पा दें आप कंपोस्ट बनाने वास्ते तो उन्होंने वर्मी कंपोस्ट बिन कहने आप तो वह कि तापमान होना चाहिए वह थोड़ा लर्न करना पेगा बारह तो लैके छब्बी डिग्री सैलसीयस सूँ वह तापमान रखना पैंता ता कि जिन्हें भी जोड़े वर्म्स ने गे वह कंपोस्ट बनाने बहुत वजी तरीके हैल्प कर वर्मी कंपोस्ट बिन के जोड़ा टैंपरेचर होना चाहिए वो बारह तो छब्बी डिग्री सैलसीयस जो होना चाहिए वर्मी के आप कहने गंडोए है ना पंजाबी के वर्मी कंपोस्ट नंडोया की हैल्प के न गंडोया की मदद के ना कंपोस्ट बनानी है ठीक है तो उन्होंने आप वर्मी कंपोस्ट बिन कह दें तो वह जो टैंपरेचर वो बारह तो छब्बी डिग्री सैलसीयस है जोड़ा वो होना चाहिए ठीक है तो इसलिए मतलब अज मैं थोनों पच्ची क्वेश्चन करवा चुकी हूँ ठीक है तो अगलिया फाइव शीट्स आप नैक्सट भीडियो के देखा तो ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है उन्होंने तुम प्लीज़ लाइक कराया करो सबसक्राइब करियो चैनल में तो वीडियोज़ में वो तो वो लाइक करो तो शेयर भी करो ता कि वो तो वो तक अपन जीडिया विग्ञान दीट्स ने या जो मेरा प्रोजेक्ट मैं चलाया विग्ञान ये वो तो वो फेमस हो सके फेमस कर मतलब मेरा यही आ कि जोड़े लोग ने तो वे सैंस न जुड़े रहन अजक मैं देख रही हूँ जिम्मे मेरी फ्रेंड्स ने बहुत सारिया वो स्टडी तो बहुत ज़्यादा गैप बनता जा रहा उन्होंने पर घट्टो घट्टो इन भीडियोज़ में देख के अपना सैंस के नाल एक लिंक बनाई रखनी आ ठीक है तो जे अपने बच्चे ने अगे अपना फ्यूचर आप अपने नाल लैके चल सका ता कि उन्होंने जो सैंस इंटरस्ट है वह हमेशा ही बनया रहे कद भी आप अपने आप में पिछे ना कर सकी कि आने वाली जनरेशन आप पिछे धक्के कि थोड़ा कुछ आता नहीं तो आप अप टू डेट रहीए अपने सबजैक्ट्स के आप कोई भी पिछे ना धक् सके जिंदगी देख तो सारे प्लीज़ मेरे चैनल में इस चैनल में सब्सक्राइब करो मेरा इस चैनल में चलाने का मकसद ही यही आ कि बद तो बद लोगों आप सैंस की नॉलेज बेसिक सैंस की नॉलेज आ जी आप दे सकी कि बच्चे ने जोड़े वो घर बैठ के ऑनलाइन स्टडी के थ्रू भी अपने आप के इंपरूवमेंट कर सकन बहुत सिंपल लैंगुएज मैं भीडियोज़ बना रही हाँ मैं लगता कि मैं होप है कि पूरी तरह तुम इस चीज़ में बहुत अच्छे तरीके समझ पाओगे अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम होंगी है तो कमेंट सैक्शन के मैं लिख के जरूर दसो कि थोनों की चाहिए किस तरह दीडियोज़ तुम देखना पसंद करोगे सैंस के रिलेटिड तो मैं उन्होंने फुलफिल करने की पूरी तरह अपने वालों कोशिश करूँगी तो थैंक यू